este, no están en el cine, pero bueno. Y miren, eh, la idea de esta conferencia es más que nada tratar de ubicar eh, algunos conceptos que muchas veces nos quedan ciertamente lejos o que no son tratados o que no les ponemos importancia desde las ciencias o de las áreas duras. Y más que nada es tratar de que ustedes eh, reflexionen un poco sobre precisamente si hay algo dentro de su carrera, dentro de su formación y, dentro, y luego después en su actuar como profesionistas que tenga que ver con la parte ética y no tiene que ver exclusivamente con el hecho de ser unos buenos profesionistas o hacer bien las cosas, tiene que ver con algo un poco más profundo o un poco más allá. Eh, Saúl, Arnulfo y Ivonne me dijeron que tenían que contestar una, un examen y si no contestaban bien creo que no iba a haber pizzas. Entonces les voy a pedir que saquen una hojita, eh, le pongan ahí su nombre y traten de responder estas preguntas, cinco o seis minutos y luego se lo intercambien con algún compañero que tengan al lado. Las preguntas son sencillas, ¿qué entiendo por ética? ¿Qué entiendo por tecnología? Y yo, ¿qué papel juego precisamente con esto de la ética y la tecnología? Entonces, si por favor sacan una hojita, le ponen ahí su nombre, le ponen, contestan estas tres, después, estas tres preguntas. hacer cutipaste ah. ¿qué entiendo por ética? ¿qué entiendo por tecnología? ¿y qué papel juego yo en esto? No, no, es una respuesta sencilla. Copiarse todo el internet.
que ya, o batallan mucho. Deberían de inventarse una tecnología que de la computadora pase al papel así escrito inmediatamente, en lugar de escribirlo. Bien, ahora, una vez que hayan tenido estas respuestas, pásenselo al compañero o intercámbialo con un compañero y ahí dejémosla un rato. Bueno, miren, este, esta es una fotografía de una película que se llama Metrópoli, de 1929, de un alemán, y si tienen ustedes oportunidad de verla, véanla, es una, una película muda, eh, pero es una película que de alguna manera reseña algunas cosas, fíjense, estamos hablando de 1929, que empiezan a suceder precisamente por estas épocas. Miren, lo que vamos a ver es ciencia, tecnología y sociedad, eh, las TIC, o las tecnologías de la información y la sociedad, ética y tecnología, con qué se come, un, dos casos particulares que, tienen, que van orientados mucho al uso de, de la información que está en la red, que entendemos por ciberética, esto de ciberética y lo, las cosas que nos plantea es más de lo mismo o es nuevo. ¿Qué papel juegan ustedes como estudiantes y como futuros profesionistas de las tecnologías de la información? Y al final, aparte de ciencia, tecnología y sociedad, pues agregaremos ética y vamos a tratar de ver precisamente en función de esto que estamos hablando de qué papel juego yo, ver si hay de alguna manera algo claro en el cual me diga o les diga cuál es el papel que tiene que ver con ustedes la ética. Bien, en la ciencia y la tecnología generalmente, no siempre, pero generalmente responden a resolver problemas de la sociedad o necesidades, pero una vez que se generan estos, que se resuelven estos problemas que son plantea, planteados y que por medio del ascenso, por medio de la tecnología se resuelven, generalmente lo que ocurre es que se generan nuevos problemas de mayor envergadura y que quizás no los prevemos o no los tenemos en cuenta. Si ustedes se ponen a estudiar un poquito nuestros problemas de medio ambiente, no, no son creados de forma reciente, es a partir de que el hombre hace un uso bastante eh, amplio de combustible que además este combustible al quemarse produce los problemas que estamos sufriendo y algunas otras cosas. Si en ese momento el hombre se hubiese podido parar y ver qué problema está generando aparte del que está resolviendo y empezarlo a también a atacar, quizás el punto en el que nos encontrábamos, nos encontramos no se fuese tan grave. Si uno se pone a pensar, es probable que el punto en que nos encontramos con el medio ambiente no tenga punto de retorno. Habrá que hacer otras cosas, pero no tiene punto de retorno. No, no creo que podamos recompensar a la naturaleza echando marcha atrás. Y esto es muy fácil. Necesitaríamos parar toda la industria, y parar toda la industria significaría problemas económicos, y significaría una debacle mundial, sobre todo ahora con la globalización. Entonces, ciencia y tecnología orientados a resolver problemas y necesidades de la sociedad, pero a la vez estamos posiblemente generando otros problemas que no están en el inmediato plazo, sino a un plazo mucho más largo. Entonces, cuando ustedes como tecnólogos o futuros tecnólogos o futuros eh, profesionistas de las tecnologías de la información, deben de tener esto en cuenta porque a ustedes sí se les puede, digamos, poner en perspectiva el hecho de que ustedes tengan que pensar en cuáles son los futuros problemas a los que nos vamos a meter. Y vamos a mencionar algunos. ¿Por qué decimos que las tecnologías de la información tienen una influencia decisiva en la sociedad? Hace muchísimo tiempo, bueno, hay un poeta japonés que se llama Chikamatsu, y él dice que un poeta no dice esta cosa es triste, sino que hace que cuando alguien lee, sienta que es triste. Yo voy a intentar darles a ustedes una visión de lo que es las tecnologías de la información con una herejía, un sacrilegio, en el sentido de un poema, un texto, un verso que, me, que hace muchísimos años escuché 
en la radio y que nunca he sabido de quién es. Si alguno sabe, pues me lo dice. Dice, no tiene comienzo el mar. Lo hallas donde lo ves por vez primera y te sale el encuentro por todas partes. ¿Qué les dice ese texto? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué es qué? Tu este sensor eh, poético está muy deteriorado. ¿Qué les hace sentir el texto? No tiene comienzo el mar, lo hallas donde lo ves por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. ¿No les hace sentir nada? A ver usted. ¿No? ¿Eh? ¿Qué es qué? Exacto. Les hace sentir una inmensidad. Les hace sentir que está en cualquier dirección. Les hace sentir que es amplio. Ahora quítenlo de arriba, no tiene comienzo el bar. Piensen en tecnología de la información, la hayas donde la ves por vez primera y te sale el encuentro por todas partes. Es igual. Para donde apunten el dedo con que no sea que hace Malayuca, van a encontrar tecnología de información y comunicaciones. Entonces, fíjense ustedes, nuestra sociedad actual está permeada por las tecnologías de la información. Nos ha cambiado la vida y poco a poco vamos viendo cómo. A partir precisamente de este concepto de las tecnologías de la información y lo que sucede alrededor de ella, resulta que empiezan a acuñarse términos que tienen que ver con cómo esta tecnología o cómo esta, digamos, eh, de invención del hombre permea la sociedad y entonces tenemos la sociedad red, que es un tipo de sociedad que se estipula y se fomenta a través de las tecnologías de la información, digamos que está constituida por redes que procesan, almacenan, transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen. Eso es lo que se llama una sociedad red. Pero luego acuñan otro nombre u otro término que en realidad se usan indistintamente, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Estas dos, la primera es que hay un cúmulo de información, gracias a la red, almacenada, es muchísima la información que existe y por otro lado es de aquellos que se apropian de esta información, una cosa es que esté la información ahí y otros que se la apropien y la, y la conviertan en conocimiento, que sea significativa para la persona. Entonces fíjense como las tecnologías de la información vienen a acuñar tres conceptos o dos si quieren, que es la sociedad red, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, y que estas sociedades, a final de cuentas, son un, la misma sociedad que tenemos, pero con ciertas alteraciones. Una sociedad la podemos tipificar por tres relaciones fundamentales, y casi todas son, o pueden acuñarse en una sola, las relaciones de poder. Siempre que se analice una sociedad, se, real, se analiza en función de las relaciones de poder y entonces estas relaciones de poder se ven alteradas por la internet, la internet de alguna manera fluye a través de todos los pueblos y hace que las cosas se hagan diferentes, se puede estudiar de forma diferente, se puede comprar de forma diferente, se pueden hacer tratamientos médicos de forma diferente, todos estos están fundamentados en las tecnologías de la información y comunicaciones. Acuérdense que la tecnología de la información y las comunicaciones tiene tres características. La primera es que hay una conectividad a un centro de información, por llamarlo así. La segunda es todo lo que sería eh, el hardware o la, la, los, el, digamos, los fierros que nos permite. Y la tercera es que hay aplicaciones que se pueden utilizar. Si una de estas tres falta, no es tecnología de, de la información y comunicación. Una computadora sola, sin, sin ninguna conectividad, no es TIC. Tiene que estar conectada a internet o a una red y tiene que haber aplicaciones que hagan uso precisamente o aprovechen estas conectividades. Entonces, las tecnologías de la información permean hacia la sociedad y forman parte, o más bien le dan un, una nueva visión a las cosas. Si ustedes se fijan, ya no hay necesidad de ir a hacer cola al banco, Actualmente ya no hay necesidad de venir a hacer cola para inscribirse, aunque a veces sí. 
eh, no hay necesidad de ir con el maestro a que me dé la calificación, me llega por correo y luego voy y le grito si no me gusta. Entonces ese tipo de cosas se ve alterado. ¿Qué vamos a entender por ética y tecnología? Yo les pedí al principio, pongan ustedes qué, qué, qué entienden por ética y qué entienden por tecnología. A ver, ¿Tú qué entiendes por ética? ¿Sí? A usted. A ver usted compañera. La de amarillo con negro. A ver el que le va a la América. A ver a los que están en el oscurito, alguien que… A ver, Arnulfo, dile a uno que diga, tú que lo ves. ¿Qué es ética? ¿Alguien más? A ver la que tosió. ¿Qué es ética? ¿Es lo que tú sabes que está bien? ¿Alguien más? ¿Qué es tecnología? ¿Qué entendemos por tecnología? A ver usted el del gorro amarillo, digo rojo. El conjunto de invenciones que hemos desarrollado como humanos. A ver el de la cámara. Dice que no, que está ocupado. ¿Qué entendemos por tecnología? ¿Tú? No, el de al lado, el otro a tu derecha. Ahora sí. Miren, más o menos, o sea, tienen una idea, digamos, básica, no andan tan errados, pero a final de cuentas eso se convierte en un problema, ¿por qué? Porque si no tengo el concepto claro, si no tengo el concepto claro de ética, pues cuando alguien me pregunta si eres ético o no, pues no sé explicarle porque no tengo el concepto claro. Cuando alguien me pregunta si esto es tecnología o no, pues tampoco le puedo explicar porque no tengo el concepto claro. Entonces, para ustedes que trabajan en tecnologías de la información o que trabajan en sistemas computacionales o que estudian sistemas computacionales, debería ser algo así, instantáneo, sé lo que es. Quizás ética no tanto, aunque también debiera hacerlo. Primero, la ética es una, una disciplina que estudia la conducta del hombre. Punto. También, desde un punto de vista clásico, la, la ética tiene como objetivo, como objeto, los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre. Fíjense que aquí no estamos hablando de malo o bueno. Estudia los actos del hombre, la conducta del hombre, estudia que estos actos sean conscientes y libres. Y tecnología, pues es un conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente, satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Algunos de ustedes dijeron, no, pues es los valores morales. Sí tiene que ver, 
pero no es esencialmente lo que se busca. Ética es aquella, aquel acto o el estudio de los actos del ser humano y no es solo, sino en sociedad, porque un hombre solo, pues ni quien lo juzgue, y cómo estos de alguna manera van a ser valorados entre bien y mal de acuerdo a políticas, ¿sí? de acuerdo a la moral y de acuerdo a la religión, si es que en un momento dado permea una religión dentro de esa sociedad o ciertas creencias, si lo queremos llamar así. Entonces, con esto en mente, vamos a tratar de, de ir avanzando un poquito sobre la ética y la tecnología. En, en el principio, antes de, de que se acuñara el término ciberética, eh, lo que se utilizaba era ética de la computadora o de la computación, computer ethics, y esto describe el campo que examina los aspectos morales y de la computación y las tecnologías de la información. O sea, vamos a aplicar el estudio de los actos del ser humano, pero ahora precisamente en el uso de las, de las computadoras, la aplicación de la computación y en las tecnologías de la información. Para ustedes, ¿quién considera de ustedes que la piratería es un delito? O al revés, ¿quién considera que no es un delito? ¿Por qué no? ¿Pone qué, perdón? Le aseguro que siempre va a haber gente que no puede comprarlo, ¿eh? ¿Alguien más considera que la piratería pues, no es un delito, digamos, no debería ser tipificado como delito? O sea, usted da como fantomas y como el zorro defendiendo al artista. Exactamente, es el que debería andar pillando y no nosotros. Él se debe que se encargue ya de pelear sus derechos. ¿Alguien más considera que la piratería, piratear software, por ejemplo, no debería ser tipificado como un delito, no debería ser perseguido? ¿O todos creen que sí? ¿Alguien más? A ver, ustedes pueden llegar a producir una aplicación, un producto de software, X producto de software, ¿no? Entonces, se encuentran en un nicho de mercado, desarrollan un producto de software. Entonces, ustedes se sienten muy orgullosos y van con una empresa X y le dicen, aquí está este producto de software. La empresa dice, no, oh, está muy bien, oye, ¿cuánto cuesta? Pues, mil dólares. Ah, está bien, véndemelo. Y ustedes se lo venden. 
y eso es un producto tan bueno que sirve para muchas empresas, entonces las empresas empiezan a, a buscar y a tratar de comprarlo. Pero alguien de la primera empresa que ustedes le vendieron se pone abusado, le hace una copia y lo vende en 100 dólares. Ustedes pudieron haber vendido 50, pero vendieron uno. Podrían tener en la bolsa 50 mil dólares, pero tienen mil. ¿Le robaron? ¿Se sienten muy felices? Seguramente sí. La cuestión es esa, la cuestión es, yo estoy de acuerdo que puede ser muy alto el precio, pues no lo compro, o no tengo, pues no lo compro, porque ahorita a lo mejor saliendo alguien no tiene para comprar ropa, llega y me la quita y se va con ella, porque pues que yo no tengo. A lo mejor sabe que en una casa hay cuatro carros, dice, oye, ¿por qué tienes tantos? ¿Me roba uno? ¿Cuál es el problema? pero tiene un costo y alguien invirtió, invirtió en desarrollarlo. La cuestión no es, no es, creo que le enfocamos mal, o sea, no porque alguien tenga éxito y produzca mucho dinero, debe ser susceptible de que le robemos, no porque una empresa se aproveche de un artista, yo me voy a desquitar por el artista y eso son cosas precisamente que no tenemos en la cabeza cuando hacemos algunos actos. Lo de la piratería, que es lo más normal aparentemente, si lo vemos así, pues no le estoy robando nada, el software él lo tiene. O sea, tengo, yo tengo una copia, pero él tiene lo que hizo. Pero a final de cuentas no es el hecho de quitarle una copia o quitarle el original, si ustedes quieren. El hecho es que estamos de alguna manera dañando su patrimonio o sus legítimas ganancias. Y es exactamente lo mismo, si ustedes producen una aplicación y la pueden vender y de repente encuentran que el mercado está inundado y ustedes no la vendieron, les piratearon el software. Y en lugar de tener 50 mil dólares en la bolsa, tienen mil dólares en la bolsa. Y en lugar de tener una empresa exitosa, tienen una empresa que fracasó. Todo porque a alguien se le ocurrió que no era malo piratearme el software. Y así con muchas cosas. Este acto, bueno, pues es importante en el caso de, de que estamos acostumbrados a piratear. Y es algo que deberíamos de ir formando el hábito de no piratear. Cuando ustedes sean profesionistas, a lo mejor no va a ser tan fácil, o a lo mejor el hecho de piratear los va a meter en problemas. En particular la ciberética es una disciplina que estudia los problemas éticos creados, agravados o transformados por las tecnologías de la información. Quizás los mismos problemas que tenemos ahorita, quizás son los mismos, quizás no, pero ahora están en la red. Si aumentamos un poco somos ciberciudadanos y en esa sociedad del ciberespacio, pues debe haber una ética que enorme. Por otro lado, es una disciplina que estudia cómo las tecnologías de la información nos enfrentan a nuevas versiones de problemas y de lemas morales tradicionales. Y además, lo que tratamos es identificar, analizar el impacto sobre los valores humanos y sociales. Fíjense ustedes, que desde la perspectiva de ingenieros de sistemas computacionales o profesionistas de las tecnologías de la información, no están exentos de considerar, primero, que van a enfrentarse a problemas éticos. Segundo, quizás estas son nuevas versiones a las cuales no les tenemos una solución porque no nos habíamos enfrentado a ella. Y tercero, hay que identificar y analizar cómo esto impacta dentro de la sociedad y sus valores y generalmente no lo consideramos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, nomás levantan la mano, por favor. Les voy a platicar dos casos que en principio nos orientan al, al uso, más bien al abuso de, lo, de la tecnología de la información o de la información que está en el, en el ciberespacio. En 1999, Amy Boyer, una chavaca de 20 años, eh, fue asesinada por un joven un tal Liam Jones, que le había estado acechando vía internet. 
Lo curioso de esto es que él obtuvo información a través de internet y engañando a través de internet, la estuvo acosando por alguna razón, llegó hasta, hasta matarla, porque tenía toda la información acerca de ella. Hizo un uso de los datos de la información que estaba en la red y por alguna razón, que a lo mejor no es porque tenía la información, llegó a matarla. Eso fue en 1929, eh, recientemente, en el 2012, y acaba de suceder, Amanda Todo, una muchacha de 15 años, se suicidó, me parece que en Canadá, y básicamente se suicidó porque ella subió a YouTube una foto eh, semidesnuda, alguien la agarró y la estuvo acosando y presionando a que lo siguiera haciendo hasta que ella prácticamente se sintió sin lugar en el mundo, y terminó suicidándose, y no se cambió de escuela, se cambió de ciudad, este, hizo varias cosas antes de llegar, si ustedes lo buscan a mí todo en el, en, el, en el internet van a encontrar el video, lo que ella hace es por medio de papelitos contar su historia de aproximadamente un año, hasta que decide, hasta aquí llegué. Son situaciones a lo mejor extremas, pero son situaciones a las que se llega con el uso y abuso de la información, si no se tiene conciencia o una, una ética, una moral de cómo se debe usar la información que está en el ciberespacio. Estos son dos casos simples. Hay un caso un poco eh, orientado a lo que decía el compañero, eh, la industria de, que representa, o la asociación que representa a la industria de grabación de música en los Estados Unidos, se enfrentó a Verizon pidiéndole que le diera el nombre de dos clientes que habían puesto o que habían subido a la red alrededor de 600 piezas musicales. Fue un enfrentamiento más o menos duro, fue en el 2003, si mal no recuerdo, y eh, en Washington, y, y hubo un problema más o menos serio. Verizon se negó a dar la información de estos dos clientes, aduciendo que violaba la privacidad de estos clientes. Se fue a la corte y la, la corte falló a favor de Verizon. Y es interesante, ¿por qué? Porque a lo mejor esto apoya un poco lo que decían ustedes dos, pues, la música ya la cuelgo ahí, cada quien hace con ella lo que quiera, ¿no? Pero 600 piezas o 600 discos de gente que había hecho su trabajo intelectual, que estaba protegido por la ley, y fue un vacío, ¿por qué es un vacío? Primero porque Verizon estaba en su derecho de negar la información de dos clientes porque eh, eh, atacaba la privacidad de estos dos clientes, pero la RIA estaba también en su derecho de saber quién había subido sin consentimiento de la RIA o del Universal y de los eh, autores música para que la gente la tuviera. Y es un enfrentamiento importante porque a final de cuentas se declara que hay un vacío en el ciberespacio de cómo se debe comportar o cómo que debe de regir. Estos tres casos de alguna manera orientan la discusión a cuál es el papel. La primera pregunta es, ¿realmente nos estamos enfrentando como sociedad a nuevos problemas o es más de lo mismo? ¿Piratería es robar o no? ¿O hay que tener un término adicional? que explique qué es, para que pueda ser tipificado como delito y que pueda ser tratado como tal, o es un simple robo. Y por otro lado, eh, hay los que dicen que sin las TIC o sin las tecnologías de la información, pues no podrían llevarse a cabo todo este tipo de problemas. La pregunta no está en si es un problema o no, la pregunta está en si realmente nos estamos enfrentando a cosas que en principio no podrían suceder o no estaban dentro de la sociedad. Y es algo a lo que ustedes se van a enfrentar cotidianamente. Ustedes se van a enfrentar directamente a problemas éticos y morales con el uso o el desarrollo de tecnología. Y es algo que tienen que valorar forzosamente. Tienen que tomar una decisión ética, libre y consciente, arropada pues, por los valores morales, políticos o religiosos que tengan, porque a final de cuentas esos son los que van a marcar la pauta de si algo está bien o si algo está mal. Bueno, ¿y nosotros qué? 
o sea, yo como ingeniero de sistemas computales, sean computacionales, ¿a mí qué? ¿Dónde estoy parado? ¿Esto en qué me afecta o me beneficia? Lo primero es natural como usuarios, ustedes utilizan las tecnologías de la información para adquirir información, para poner información y entonces ahí como usuarios simples y llanos también tienen que mantener cierto comportamiento ético o cierto comportamiento moral. Ahí no hay discusión. Ustedes pueden ser, si ustedes deciden, pues el Liam Joins, ¿sí? pueden ser la persona que estuvo atacando a esta jovencita hasta que lo orilló al suicidio, o pueden ser la persona que suba información a la red, violando los derechos de otra persona, los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, o simplemente pueden ser las personas que haciendo uso de las tecnologías de la información mantengan una rectitud conjunto a los valores morales, éticos que ustedes tengan, como usuarios, como simples usuarios. Pero qué rollo con, las profesionistas, con los profesionistas de las TICs, como profesionistas de TICs, ¿dónde estoy parado? Uno podría pensar que el hecho de acomodar un paquete, una aplicación en una empresa, no, no genera problemas. Pues que llego y instalo la aplicación de nómina, lo que sea, ¿no? Y no genero en ese pequeño entorno problemas. Pues no es cierto. Ustedes antes de instalar un sistema en una empresa tienen que analizar qué tipo de empresa es. Supongan ustedes que es una empresa que se caracteriza por darle trabajo a personas mayores. Y supongan que ustedes llegan con un entorno tecnológico sin consideración a qué tipo de personas van a estar ahí trabajando con ello. Les aseguro que ocasionan un problema mayor. Quizás estas personas, su curva de aprendizaje sea muy amplio y orine, orien a la empresa a tomar acciones drásticas como despedirlos o no comprar el paquete. Y así puede suceder con todo. Hace unos tres años estaba yo en un cajero y estaba, no era una persona mayor, estaba un joven y estaba batallando para sacar dinero, entonces como que se desesperó y cuando iba saliendo le dije, no hay, no tiene fondos, dice, es que no sé, ¿cómo que no sabes? Dice, es que, pues no me da nada, se me hizo raro, y, a ver, ¿qué estás haciendo? Y ya metió su dedo y, le, y entonces él estaba pidiendo creo que 300 pesos y el sistema le decía que no podía darle 300 pesos, que lo único que podía hacer era a darle múltiplos de 200 y él no sabía que era múltiplos de 200 él no sabía que podía pedir o 200 o 400, quería 300 porque eso era lo que necesitaba. Entonces, cada vez que le decía quiero 300, pues el otro, le, la chimistura esta le decía, no más múltiplo de 200. Entonces le dije, mira, es que o pides 200 o pides 400, no es que no más quiero 300, pues no te los va a dar. Y era un joven, no, no, estaba, no era una persona grande. Entonces, las personas mayores se enfrentan a tecnologías y ustedes pueden ocasionar un problema simple y llanamente, al instalarlo. A mí me ha tocado personas mayores que en el cajero automático no saben qué hacer y el seguro les paga por tarjeta. Y son personas grandes, entonces siempre van acompañadas de alguien que entiende y maneja eso sin ningún problema. Están ocasionando un problema porque si una persona no tiene quien le ayude, no puede sacar dinero. Entonces todo eso se tiene que prever, no es simplemente llegar a instalar. Ocasionan problemas en ese entorno. Lo mismo que decíamos al principio, ciencia y tecnología están orientadas a dar soluciones a necesidades y deseos de los hombres o de las sociedades, pero a la vez generan problemas que a veces no prevemos y que a veces son de mayor envergadura que el que estamos resolviendo. Como usuarios, yo creo que el uso y el abuso de la información está claro, o sea, ahí podemos hacer y destrozar vidas o destrozar empresas y destrozar un mundo de cosas. Debemos de tener claramente valores para poder utilizar esa información de forma adecuada. Entonces, más bien debe ser un uso adecuado y no el abuso de, los, de la información. Como simples usuarios, como simples mortales que entran al internet y que a lo mejor no saben nada de tecnologías, pero saben utilizarla perfectamente. Vamos a pasar ahora a la parte de, quizás más rica en el sentido de que tiene que ver más con ustedes, con su profesión o su preparación, ciencia, tecnología, sociedad y ética. Díganme ustedes 
¿Qué problemas pueden ser que enfrenten como profesionistas de las TIC? ¿Qué creen que se les puede enfrentar hablando de problemas éticos? Ah, pero no es como usuario, como profesionista. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Antojo. Exacto. ¿Alguien más? ¿Algún problema al que se enfrente como profesionista de las tecnologías de la información? Desarrollar sistemas que agredan a la sociedad. Desarrollar sistemas que vayan en contra de la sociedad. Es un problema ético. Es un problema moral. Y es un problema en que ustedes pueden verse sometidos. Cuando yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en, la, en, el, en el simulador de la planta nuclear de Laguna Verde, llegó un doctor nuevo que lo habían contratado, no para que trabajara en el simulador, sino para que empezara a formar el grupo de inteligencia artificial, eh, René Bañares. Entonces, pues nos acomodamos ahí cuatro investigadores eh, con él, Vino la presión muy fuerte por parte de Comisión Federal de Electricidad y entonces trataron de meterlo a él al área del de, de simulador, a, a que trabajara en el simulador. Pero él dijo, no, yo, a mí me contrataron para formar el grupo de inteligencia artificial, yo me considero una persona en contra de la energía nuclear, no trabajo ahí. Entonces pues, hubo ahí unos enfrentamientos y entonces él finalmente renunció. No iba con su ética, con sus valores, el trabajar en al, un área en el que consideraba que no, es, no era adecuado y se fue. Ya no se formó el grupo de ingeniería, digo, de inteligencia artificial. El hecho de no prevenir y tratar de evitar los posibles problemas que se susciten en la instalación de sistemas de entornos como empresas, organismos, gobierno, educación y muchos más. O sea, a veces indiscriminadamente queremos resolver todo con tecnología sin saber el entorno y el entorno no significa la empresa como tal, sino el entorno de personas, la sociedad que ahí está formada y que nosotros vamos a afectar. Como el caso que les decía antes, si una empresa se caracteriza por darle empresa a empleos a personas mayores y de repente llegamos con tecnología de punta a instalársela, estas personas van a chupar faros, como luego se dice, tranquilamente. Una parte que dice el compañero es no estar informado sobre las regulaciones ¿sí? que aplican para nuestro, nuestro trabajo. Una de ellas es, por ejemplo, recientemente, no sé si han ido algunas empresas grandes que tienen las cajas, un letrero que dice, esta empresa se acoge a la ley de protección de datos. Pero ¿a qué obliga esa ley de protección de datos? Obliga a lo que decía él a manejar la información de los clientes y de los empleados de una manera adecuada, a no, darlo, a no divulgarlos, a no hacer uso de esa información de la que yo tengo, a la que yo tengo acceso. Y existen titipuchales de reglas y de leyes que el hecho de no estar informados, como, como un administrador, por ejemplo, de una base de datos, puede orillarme a cometer un delito sin que me dé cuenta. Puede ser que yo conscientemente no ponga a disposición una información, pero fui negligente en no protegerla adecuadamente y eso es un problema. Y es un problema de ustedes como administradores. Si yo sé que esta información es muy sensible y debe estar protegida, yo debo buscar al menos dos vertientes para poderla proteger, la tecnológica y la política de acción de las personas que tienen acceso a esa información. 
son dos áreas fundamentales y ustedes deben de estar leídos, estudiados en eso, porque es su responsabilidad. No pueden tener a la disposición una base de datos y no preocuparse si esa información, que generalmente lo es, está sensible y deben de ustedes proteger para que no se haga un u abuso de el acceso de esa, a esa información y se tengan problemas. A lo mejor conscientemente no lo estoy propiciando, pero lo estoy propiciando al no tener las seguridades que se necesitan. Entonces, como profesionistas de las tecnologías de la información se van a enfrentar a dilemas de esa naturaleza. Primero, como les decía, hacer sistemas que agregan al, a la sociedad, a no prevenir problemas que se van a suscitar y básicamente a no tener la, digamos, responsabilidad de estudiar y enterarme de qué leyes o reglamentos debo obedecer si estoy a cargo de ciertas cosas para las cuales hay políticas, leyes y reglas. Y generalmente eso nos queda muy lejos, durante la carrera nos queda muy lejos porque no lo vemos, no lo prevemos, pero es algo que ustedes van a enfrentar en el futuro. El día 7 del, del 2012 de este mes, eh, unos académicos, o, eh, cuatro academias de Inglaterra, alertan sobre, aunque que estas tecnologías mejoren las habilidades y ayuden a mejorar al ser humano, posiblemente nos van a meter en problemas muy serios, filosóficos, económicos, éticos y legales. Este es del 2012, del 7 de este mes. Están alertando ya, están viendo por dónde vienen o pueden venir los problemas. Y tiene que ver mucho con la robótica, la inteligencia artificial y otras áreas. La UNESCO tiene una, digamos, eh, parte que participa en una red universitaria que se llama eh, Ética en el Ciberespacio. Y están trabajando sobre establecer reglas claras para el uso de la información y, y muy orientadas quizás al periodismo, pero también son algo que a nivel mundial se está haciendo por organismos tal como la UNESCO. Entonces, es importante que en la cabeza tengamos la parte de los valores para nuestra profesión y nuestro actar como profesionistas. No en el hecho de, de hacer bien las cosas, sino vamos más allá, nosotros estamos situados en una ola que va a cambiar o que está cambiando la sociedad cotidianamente, con nuestros, donde participemos, cambiamos la sociedad, piensen ustedes en Facebook, piensen ustedes en Messenger, piensen ustedes en cualquier red social, ustedes pueden presumir, tengo 10 mil, 100 mil amigos, bueno, ciberamigos, pero nadie tenía hace años esa posibilidad, se suscita lo que le pasó a mi Todd y se suscita lo que le pasó a, a mi Boyer, ¿Son problemas o son soluciones? La ingeniería genética, la ingeniería biomédica, la robótica, la clonación, los transgénicos y la obsolescencia programada. ¿Son realmente soluciones? Sí, sí son soluciones, pero también son generadores de problemas que no estamos previendo y que no tenemos al alcance y que deberíamos de tener el foco para saber por dónde nos vamos a ir y qué camino tomar. Si ustedes analizan todas las nuevas tecnologías, los avances científicos y tecnológicos, como dice estos de aquí, va a despertar serios paradigmas éticos, filosóficos, económicos y legales. Nos vamos a enfrentar a situaciones claras. Es una solución para el mercado. Porque es, para el, porque es para el bueno, la obsolescencia programada es, una, es un término que eh, habla de cómo algunas empresa, empresas programan que sus productos mueran en un tiempo más o menos corto para que la gente tenga que comprar el próximo, entonces hay de dos vertientes, por ejemplo, eh, hace años eh, una empresa en, en, en Monterrey pues fabricaba focos que, que duraban más de mil horas, y no, se pusieron la meta de que ahora tiene que durar mil horas y eso se volvió, bueno, aparte de venir un estándar, los focos tienen que durar mil horas, no pueden durar más, ¿por qué? Porque si duran todo el año, más de mil horas, pues nadie compra. Esa es la parte de la obsolescencia programada. Y la otra es, aquí está, 
acaba de salir el 4GS y ya estamos en el 5. Y este les aseguro que tiene una vida a lo mejor de 10 años. Pero ya estamos como que el motorcito de que, ah, quiero el nuevo. Entonces, el nuevo producto hace, en principio, entre comillas, obsoleto, obsoleto este otro. Eso es lo que es obsolescencia programada y es una solución para el mercado. ¿Por qué es una solución para el mercado? Pues porque tengo gente que está haciendo teles, teléfonos, carros o lo que sea. Si en un momento dado la sociedad dice, ya no compro teléfonos, con este me quedo 10 años, pues todas las fábricas de teléfonos, ¿y cuánta gente se queda en desempleo? Entonces es un problema social. En ese sentido, ¿es una solución? Sí, es una solución porque mantengo una planta de empleos, pero estoy obligando a las personas a hacer gastos innecesarios. En ese sentido, sí. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración, reclamo? Ya sé que tienen hambre y ya llegaron las pizzas, pero cinco minutos más no creo que les afecte. ¿No? A ver. Ahí, ahí es muy fácil, o sea, y es muy sencillo, ¿no? Está la propiedad intelectual, los derechos de autor, y todos estos son los que necesitan licencia. Entonces, si yo violo los derechos de autor, la propiedad intelectual, pues es piratería. Pero luego está, ojo, eh, libre, no gratuito, que son cosas diferentes. Todo lo que es libre, que no tiene derecho de autor o propiedad intelectual en este sentido. Entonces no puede ser piratería. Simple y llanamente están en esquemas legales o en estratos legales completamente diferentes. Lo que no puedes hacer aquí es apropiarte de un sistema y decir que es tuyo cuando otro lo hizo. Lo puedes usar, lo puedes distribuir, le puedes agregar y decir, esto estaba aquí, pero ahora yo le aumenté esto y ahora este es mío. Eso lo puedes hacer. Y existe la libertad para hacerlo. Y hay otra figura que se llama CC Common Creativity. Lo que hacen es que ahora, pues simple y sencillamente es de todos. Y todo el mundo le pone ahí, le quita y es, esto no tiene derecho de autor ni propiedad intelectual. En las aplicaciones de software no hay la patente, hay simplemente el registro de derecho de autor de propiedad intelectual. Pero si están registrados, quiere decir que para su uso tú necesitas licencia. Para esto no, lo único que necesitas es reconocer quién lo hizo y darle los créditos. Entonces son dos, no, puedes, no podemos hablar de que no haya piratería en, digamos, en el software libre. Podemos hablar de que no hay piratería cuando hay derecho de autor y propiedad intelectual, protección, por las leyes en el INPI y que eso ya, pues, ya estás infringiendo un código, una ley. ¿Alguien más? Bueno, miren, espero que de alguna manera esta plática les haya dejado a ustedes algún motorcito, alguna idea de por dónde van a hacer las cosas en el futuro y que de alguna manera ustedes tienen una responsabilidad y que esta responsabilidad pues sea tomada las decisiones dentro de ella de una manera consciente y libre y de acuerdo a los principios y valores que en ese momento estén o tengan. No están ustedes exentos como profesionistas del área de considerar toda esta parte, sino que está muy pegada a ustedes. Gracias.